हॅलो स्टुडंट्स तिजारे क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आप, आज आपण बघणार आहोत वर्ग नऊचं चॅप्टर नंबर सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यामध्ये आपल्याला सर्वात महत्वाचा पार्ट बघणार आहोत तो म्हणजे हा जो तुम्हाला बॉक्स दिलेला आहे त्याच्यामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचा पूर्ण टेबल दिलेला आहे तो बॉक्स या चॅप्टरमधला सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे तर आपण पहिले समजून घेऊया की या बॉक्समध्ये काय काय दिलेलं आहे तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचे मेनली दोन पार्ट पडत असतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आपण कशाला म्हणू की ज्याच्यामध्ये जीव आहे ओके मग आता या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये मुख्यतः जे दोन पार्ट पडतात ते म्हणजे प्रोक्रायोटिक आणि युक्रायोटिक आता प्रोक्रायोटिकचा अर्थ होतो की ज्याच्यामध्ये जो सेल असतो त्या सेलमधला आतमधला न्यूक्लियस असतो तो न्यूक्लियस डेव्हलप नसतो म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो की न्यूक्लियस इज नॉट डेव्हलप ऑफ दिस टाईप ऑफ सेल ओके तर प्रोक्रायोटिकमध्ये न्यूक्लियस डेव्हलप नसतो आणि युक्रायोटिकमध्ये न्यूक्लियस डेव्हलप असतो हा एक मेजर डिफरन्स इथे तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे त्यानंतर प्रोक्रायोटिकचं फक्त एकच एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे मोनेरा आता हे मोनेराचे बरेचसे नंतर टाईप्स पडतात ते सध्या आपल्याला या सिलेबसमध्ये नाही आहे नंतर आता युक्रायोटिकचे बघा युक्रायोटिकचे मुख्यतः दोन पार्ट पडतात आता युक्रायोटिक परत सांगतो एकदा की युक्रायोटिक आपण त्याला म्हणतो ज्याच्या न्यूक्लियस डेव्हलप असतो मग आता युक्रायोटिकचे दोन टाईप्स ते म्हणजे एक म्हणजे युनिसेल्युलर आणि दुसरं म्हणजे मल्टी सेल्युलर युनिसेल्युलर म्हणजे ज्याच्यामध्ये सिंगल सेल असणार आहे मल्टी सेल्युलर म्हणजे एकापेक्षा जास्त सेल त्यामध्ये असणार आहे युनिसेल्युलरचं सुद्धा इथे एक एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे प्रोटिस्टा आणि मल्टी सेल्युलरमध्ये मग इथे पुन्हा दोन पार्ट पडतात त्यामध्ये एक पार्ट आहे की ज्याच्यामध्ये विच सेल वॉल म्हणजे तुम्ही सेल हा जो कन्सेप्ट आहे तो पूर्ण शिकलेला असेल असतं तुम्हाला माहिती आहे की सेलच्या भोवती पूर्ण एक सेल वॉल असते ती त्याला पूर्ण सेलला प्रोटेक्ट करत असते तर मल्टी सेल्युलरचे जे दोन पार्ट पडतात त्यापैकी एक पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये सेल वॉल असते आणि दुसरा एक पार्ट असा पडतो की ज्याच्यामध्ये सेल वॉल नसते मग आता ज्यामध्ये सेल वॉल असते त्याचे आणखी परत दोन पार्ट पडतात तर त्यातला पहिला पार्ट आहे ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स कशाला म्हणू आपण तर जे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकतात त्यांना आपण ऑटोट्रॉप्स म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये फक्त प्लांट्सच येतात म्हणून तिथे प्लांटी असं लिहिलेलं आहे त्यानंतर दुसरा एक पार्ट पडतो तो म्हणजे हेटेरोट्रॉप्स म्हणजे स्वतःचं अन्न जे स्वतः तयार करू शकत नाही जे दुसऱ्यांवर डिपेंड असतात तर त्याचं सुद्धा एक एक्झाम्पल तिथे लिहिलेलं आहे ते म्हणजे फंगी ओके तर हे इथं मेजर डिफरन्स तुम्हाला लक्षात आले असेल आणि मल्टी सेल्युलरचाच मग दुसरा पार्ट जो पडतो तो आहे विदाऊट सेल वॉल मग विदाऊट सेल वॉलमध्ये असतं एक्झाम्पलमध्ये ॲनिमिलिया ॲनिमिलिया म्हणजेच काय की प्राणीवर्गीय म्हणजे प्राण्यांचे जे वर्ग पडतात ओके वेगवेगळे प्राणी असतात टाईप्सचे तर अशा प्राण्यांचे जे सेल्स असतात त्यांच्या सेल वॉल्स नसतो ओके आणि आपण ह्युमन बिईंग सुद्धा ॲनिमिलियाच्या पार्ट्समध्येच येतो तर हा इथे एक बॉक्स जो सगळ्यात महत्त्वाचा होता या चॅप्टरमधला तो आपण इथे घेतलेला आहे आता आपण पुढे जातो आहे किंगडम प्लांटी बघा आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पूर्णतः किंगडम प्लांटीवरच फोकस करायचं आहे किंगडम प्लांटी कुठे आहे तर सगळ्यात शेवटी तुम्ही इथे बघताय या टेबलमध्ये तिथे किंगडम प्लांटी आहे आता बघा इथे बाजूला आपण या किंगडम प्लांटीला थोडंसं इलॅबोरेट करण्याचा प्रयत्न करू की किंगडम प्लांटी हे कुठल्या कुठल्या बेसिसवर बायफर्गेट करण्यात आलेले आहे ते आपण या पार्टमध्ये आता इथे बघणार आहोत द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग अ युक्रायोटिक सेल्स विथ अ सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स तर ज्यांना सेल वॉल असते म्हणतात ते प्लांट्सचा जनरली तो ग्रुप असतो म्हणते प्लांट्स हॅव अ बिकम ऑटोट्रॉफिक ॲज दे कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑफ अ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय म्हणणं आहे की सूर्याच्या रेडिएशन्स उष्णतेमुळे जे काय वनस्पती आहेत जे काय प्लांट्स आहेत ते स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकतात आणि जेव्हा वनस्पती मोठ्या होतात प्लांट्स मोठे होतात तर त्या प्लांटच्या बेसिसवरच इतर सगळे जे जीव आहेत वन प्राणी आहेत हे सगळे जिवंत राहू शकतात आणि तिथूनच आपली फूड चेन सुरू होत असते त्यानंतर बघणार आहोत आपण बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन म्हणजे आता हे जे क्ला किंगडम प्लांटी आहे या किंगडम प्लांटीचे सुद्धा बरेचसे फॅक्टर्स पडलेले आहेत बरे क्लासिफिकेशन करण्यात आलेलं आहे आपण बघतोच की प्रत्येक प्लांट्स हा वेगवेगळ्या टाईपचा असतो कोणाला पानं येतात कुणाला कमी पानं येतात काहीचे पानं छोटे असतात काहीचे मोठे असतात काहींना फळं येतात काहींना नाही येत तर हे सगळे काय झाले क्लासिफिकेशन झाले ते सर्व काही आपण आता इथे बघणार आहोत तर बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशनमध्ये सुरुवात करू आपण आता द प्रेझेन्स ऑर अबसेन्स ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्रायटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑर्गन प्रेझेंट आहेत की नाही आहेत आता ऑर्गन कशाला म्हणू आपण की जर बघा त्याच्यामध्ये टिश्यू असतात ओके ऑर्गन म्हणजे आता बघा त्याच्यामध्ये काहींना फांद्या आहेत की नाही आहेत काहींना त्याचे रूट्स आहेत नाही आहेत जे खोड असतं झाडाला ते आहे की नाही आहे या सगळ्या गोष्टीवरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करत असतो पुढे दिलेलं आहे द प्रेझेन्स ऑर अबसेन्स ऑफ अ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ अ वॉटर अँड फूड इज द नेक
डू द प्लांट्स बी आर सीड्स मे तेजे सीड्स हैं कि नहीं मे तो झड़ा बिया कि नहीं यहां सुधा अपन क्लासिफाई करू शो इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर एन्क्लोज इन द फ्रूट और नॉट इन अल्सो द इम्पॉर्टंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन मे मटले है कि जर बी ये अल तो झड़ाना बी फा आतम कि फा बाहर आते आता फा आतम बगा एक्जाम्पल जस आता तुम्हें आंबा खाता तो आंब्या आतम बी अत ओके तुम्हें बोर खाता तो बोरा आतम बी अत प्रत्येक फ्रूट अस ना कि आतम बी अत बिया फुलांत कि बाहर कुछ तरी लगता तो अपन पूरे बगर आहोतर बटले है कि फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइक्लोडन्स इन द सीड्स तो जैसे जे कई ग्रुप्स बनने लगन आता पूरे बगर आहोत एट द हायर लेवल ऑफ द प्लांट्स क्लासिफिकेशन डिफरंट क्राइटेरिया आर कन्सिडर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन फॉर एक्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज अ क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोरोग्राम्स तो बगा प्लांट्स जे है तो मेनली दोन टाइप में विभाग के लिए क्रिप्टोग्राम्स आ फेनोरोग्राम्स में तो अपन आता डिटेल में बनना आहोत नेक्स्ट पेज पर तो इतने मैं तुम्हारा पहले अर्थ संग तो क्रिप्टोग्राम्स का अर्थ होता कि ज्यादा फुले आ फे ये नहीं फेनोरोग्राम्स का अर्थ होता जैन फुले आ फे ये हाच पैले तुम्हारा अर्थ समझना आवश्यक है आता पूरे बगू अपन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सीड्स आर एन्क्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट फेनोरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज अ जिम्नोस्पम्स एंड क्लासि अजिनोस्पम्स अजिनोस्पम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ मोनोकट्स और अ डायकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइक्लोडन्स इन द सीड्स तो यह सग डिटेल्स अपन आता बगर आहोत नेक्स्ट पेज पर तो चला अपन सुरुआत करू आता क्रिप्टोग्राम्स पास तो क्रिप्टोग्राम्स मे का होता फुले आ फे ज्यादा ये नहीं तेल अपन मन तो क्रिप्टोग्राम्स आता क्रिप्टोग्राम्स के सुधा मेजरली तीन पार्ट्स पड़ता तीन डिविजन मनू शको अपन तेल तो तीन तीन डिविजन बगा पैल है थैलोफाइटा दुसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा तो सगत पैल अपन आता डिस्कस करू थैलोफाइटा बगा दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन द वॉटर दिस ग्रुप ऑफ अ प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पार्ट लाइक अ रूट स्टीम लिव्स फ्लावर्स बट एंड ऑटो बट दे आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड अलगी ओके बता ये का मनत कि अशा पद्धति कुछ ही पद्धति रूट्स स्टीम कि फ्लावर्स वगैरह अं का ही नसत पन तरी ही क्लोरोफिल प्रेजेंट आता स्वतः स्वतः तैयार करू शकत ओके ऑटोट्रॉफ जाए अपन मन तो अलगी आता है अलगी तुम्हारा कुछ बढ़ा मिले तो जे तुम्हें तलावा का जर ग तो तुम्हारा तिथे शेवाड़ बढ़ा मिलते हिरव्या कलर चाहिए शेवाड़ मे अलगी तुम्हें जर तेल थोड़ा सा घल पान धुतल जर तेल मैक्रोस्कोप में बगित तो तुम्हारा तो चांग पद्धति ने बढ़ा मिलू शकते आता खाली अपन बगर आहोत एक्जाम्पल्स ऑफ अ अलगी आर एस पायरोगायरा युथेरिक्स उलवा सैग्रोरम एक्सेट्रा मैक्रोस्कोपिक और लार्ज बगा ते का आसू शकत मनते एक तो युनिसेल्युलर ही आू शकत मल्टी सेल्युलर ही आू शकत मनते मैक्रोस्कोपिक ही आू शकत मे एकदम छोटे कि जे अपने साधे डोया दिस नहीं इतके मोठे सुधा आू शकत मनते कि अपने साधे डोया दिस येसुद्धा का आड़ते अलगी शोज द ग्रेट डायवर्सिटी मेजे ये खूब सारे प्रकार पड़ता मनते आता हे का एक्जाम्पल्स तुम्हारा इतने दिल्ली है तो ओके स्पायरोगायरा जैतल है सगत महत्वाचार एक्जाम्पल है और स्पायरोगायरा हा डायग्राम से तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिस करूँ ठेवा है हा या ही जी डायग्राम है या चैप्टर से संबंधित जर का विचार आल तो हे डायग्राम शंबर टक्के पेपर मे ये अते बेटा पूरे बन आहोत अपन दिस प्लांट्स यूजली हैव अ सॉफ्ट एंड अ फाइबर लाइक बॉडी वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक अ यस्ट एंड मोल्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल आर ऑल्सो इन्क्लूडेड इन दिस ग्रुप तो बगा प्लांट्स है हा अशा पद्धति प्लांट्स एक्चुअली साध्या फ्रेश पानी जे अपन वपरतो तैमेसुद्धा लगता आ जे खार पानी अत सलाइन वॉटर मेजे खार पानी तो अशा पद्धति खार पान आजूबाजूलासुद्धा डेवलप होता है वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक यस्ट एंड माउल्स आता यस्ट मे का कि यस्ट है जनरली का अपने किचन में सुधा वपरल जता एखाद पदार्थ जेव फुगवा जनरली जस केक कि इडली अपन यस्ट घो मिक्स करो या पदार्थ चांगल पद्धति फुगतो तो या पद्धति यस्टला कि मोल्ड्सला सुधा अपन यज ग्रुप में कन्सिडर के लिए मनत परंतु यस्ट मे कि मोल्ड्स में क्लोरोफिल नसत ओके अपन फंगी मन कन्सिडर करो पुढ़े आता बगा इतने खाली तीन डायग्राम्स दिल्ले हैं तपैकी सगत महत्व की डायग्राम है स्पायरोगायरा ही डायग्राम पेपर में नक्की विचार आते तो यह बदल सग का डिटेल तुम्हें डायग्राम बगुन दी सेंटरला जो येलो कलर का है तो न्यूक्लियस है बाजूला ब्लैक कलर जी पार्ट है तो सेलवॉल है ओके तो अशा पद्धति ने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है तो नर सेकेंड डिविजन बन आहोत अपन आता क्रिप्टोग्राम्स ते आहे ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा मे बता कि यू मे हैव सीन अ लस ग्रीन सॉफ्ट कार्पेट ऑन द ओल्ड वॉल्स ब्रिक्स एंड रॉक्स इन द रेनी सीजन स्क्रैप इट जेंटली विद अ स्मॉल रूरल ऑब्जर्व इट अंडर द मैग्निफाइंग लेंस एंड अ डिस्कस तो बगा 
तुम्ही कधी कधी ज्या जुन्या भिंती आहेत किंवा विटा असतात ठेवलेल्या बऱ्याच काही वर्षापासून तर अशा पद्धतीच्या भिंतींवर वगैरे तुम्ही शेवाड बघितलं असेल हिरव्या हिरव्या रंगाचे बारीक बारीक झाडं तिथे असे असतात अगदी छोटे छोटे असतात तुमच्या नखाच्या साईजमध्ये तर ते सुद्धा जे आहेत त्यांना आपण ते ब्रायोफायटा ह्या कॅटेगरीमध्ये येतात आपण आता पुढे बघणार आहोत त्या काय म्हटलेलं आहे की तुम्ही एक साध्या तुमच्या जवळच्या स्केलने त्याला थोडंसं उकरा म्हणतात आणि मॅग्निफाईंग लेन्समध्ये बघा तर तुम्हाला ते चांगल्या पद्धतीने बघता येईल आपण त्याला थोडंसं डिटेलमध्ये आता वाचूया दिस ग्रुप ऑफ अ प्लांट्स इज कॉल्ड द एम्बिफियन्स ऑफ द प्लांट्स किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन अ मॉइस्ट सॉईल बट नीड वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन तर बघा यांना एम्बिफियन्स म्हणतात सगळ्यात महत्वाचं आणि हे प्लांट किंगडम पासूनच तयार झालेले आहेत परंतु बघा यांना मॉइस्ट सुद्धा लागत असते रिप्रोडक्शन करायसाठी ओके आणि त्यांना स्वतःला डेव्हलप करायसाठी सॉईल लागतं ओके मॉइस्ट सॉईल लागतं आणि पाणी लागतं त्यांना रिप्रोडक्शन करायसाठी हे अशा पद्धतीचे प्लांट्स तुम्हाला फक्त पावसाळ्यामध्ये दिसतील इकडे तिकडे इव्हन तुमच्या घरी जर एखादी अशी जागा असेल तिथे कोणाचं जाणं येणं जा आहे नाही आणि जर कंटिन्यू सतत पाच सहा दिवस पाऊस जर असला तर त्या पद ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला असं जागा चोपडी चोपडी झाल्यासारखी वाटेल का आठ दिवसानंतर त्याचं कारण असं की तिथे जर ती जागा सुकली नाही तर तिथे प्रॉपर पद्धतीने पाणी स्टोअर राहिलं गेलं आणि तिथे ते स्वतःला डेव्हलप करून घेतात तर हे आहे ब्रायोफाटाचं एक चांगलं एक्झाम्पल आता त्यामध्ये आपण बघणार आहोत इन्स्टेड दे हॅव अ लाईक स्टीम लाईक अ ऑर अ लिफ लाईक अ पार्ट अँड रूट लाईक अ रिझॉर्ट दे डो नॉट हॅव अ स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्टिंग अँड वॉटर एक्झाम्पल्स आर अ मॉस फनेरिया मर्चेंटिया अंथोरेस आणि रिचिया तर हे काही याचे एक्झाम्पल्स आहेत नेक्स्ट पेजवर आपण बघणार आहोत की इथे तुम्हाला तीन डायग्राम्स दिले आहेत या तीनही डायग्राम महत्त्वाचे आहेत तुम्ही नक्कीच त्याची प्रॅक्टिस करून ठेवा आणि पुढे आपण बघणार आहोत की हे जे पद्धतीचे प्लांट्स असतात या प्लांट्सला तुम्ही बघताय की याला अजिबात असे मूळ म्हणून स्पेशली तुम्हाला दिसत नाही आहे की हे मूळ आहे बा एक छान लांबवट असं तर अशा पद्धतीचं मूळ याला डेव्हलप होत नाही त्याचे जे रूट्स असतात ते असेच असतात छोटे छोटे बिलकुल ज्याला आपण रिझॉर्ट्स म्हणतो आणि त्याला खोडसुद्धा नसतं त्याचे जे पानं असतात तेच एका छोट्या पार्टवर डेव्हलप होत जातात आणि त्यानंतर त्या झाडातनं अशा पद्धतीच्या प्रत्येक झाडातनं एक असं स्टाल्क निघतं जे तुम्हाला दिसतंय असं उंच गेलेलं आहे आणि नंतर त्याला एक पिवड्या रंगाचं जे झा पार्ट लागलेलं आहे त्याला कॅप्सूल म्हणतात तर अशा पद्धतीचे प्रत्येकच झाड प्लांटमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे कॅप्सूल्स तिथे डेव्हलप होत असतात हे तुम्हाला इथे दिसतात आहे त्यानंतर पुढे चालूया आपण यू मे हॅव सीन द फॉन्स अलॉ मग द ऑर्नमेंटल प्लांट्स इन अ गार्डन टेक अ लिफ ऑफ द फुल्ली ग्रोन फॉन अँड ऑब्झर्व इट केअरफुली तर अशा पद्धतीचे झाडं तुम्ही कधी कधी गार्डनमध्ये बघितले असतील या गार्डनमध्ये अशा पद्धतीचे झाडं असतात त्याला असे स्पोअर फॉर्मेशन झालेलं असतं त्याचं आता स्पोअर फॉर्मेशन कशाला म्हणतात तर आपण हे पुढे बघणार आहोत डिव्हिजन थ्रीमध्ये टेरिडो फायटामध्ये बघा हा टेरिडो फायटा आहे याला पेरिडो फायटा वा वाचायचं नाही याचा जो पी आहे हा अतिशय सूक्ष्म उल्लेख आहे त्याचा तर याला म्हणताना याचा उच्चार करायचा आहे टेरिडो फायटा प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हॅव वेल डेव्हलप रूट्स स्टीम अँड अ लिव्स अँड अ सेपरेट टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ अ फूड अँड वॉटर बट दे डू नॉट बिअर द फ्लावर अँड अ फ्रुट्स तर अशा पद्धतीचे जे प्लांट्स आहेत म्हणतात त्यांना प्रॉपर पद्धतीने त्याचे रूट्स त्याचे स्टीम्स त्याचे जे लिव्स आहेत ते डेव्हलप झालेले असतात म्हणतात परंतु याच्यामध्ये फ्लावर आणि फ्रुट्स येत नाही इव्हन त्याच्यामध्ये टिश्यूजसुद्धा असतात जे त्यांना पाणी पुरवतात जे त्यांना अन्न पुरवतात पूर्ण झाडामध्ये आता खाली बघूया आपण बट दे डू नॉट हॅव बिअर द फ्लावर्स अँड फ्रूट दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ स्पोअर फॉर्मेशन अलॉंग द बॅक ऑफ अ पोस्टेरियर सर्फेस ऑफ देअर लिव्स एक्झाम्पल आर अ फर्स्ट लाईक अ नेप्रोपियन्स मार्शियल प्रेडिटिस एडिटियम इक्विस्टियम सेलाजिनेला लॅपकोपोडियम एक्सेट्रा तर हे काही इथे एक्झाम्पल्स दिले आहेत याची तुम्ही प्रॅक्टिस करून घ्यायची आहे जे कठीण शब्द वाटत असतील ते तुम्ही प्रत्येकाने थोडंसं लिहून बघायचे आहे बरेच वेळा तर तुम्हाला ते शब्द पाठ होऊन जाईल आणि जेणेकरून तुम्हाला पेपरमध्ये लिहायला अडचण येणार नाही यामधली जी इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे ती म्हणजे ही आहे ही पेपरमध्ये येऊ शकते आणि हे जे आहेत हे आहे स्पोवर्स हे झाडाच्या मागच्या साईडला डेव्हलप होत असतात आणि पानांवरच डेव्हलप होत असतात म्हणजे जे पान आपल्याला डोळ्याने वरून दिसतं तर ते स्पोअर तसे आपल्याला दिसणार नाही परंतु जेव्हा आपण हे पान उलटं करून बघू तेव्हा आपल्याला इथे असे स्पोअर्स दिसतील आणि या स्पोअर्सच्या बेसिसवरच ते स्वतःचं रिप्रोडक्शन करत असतात आता आपण पुढे जो बघणार आहोत दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्शुअली बाय द स्पोअर फॉर्मेशन अँड सेक्शुअली बाय द जायगोड फॉर्मेशन दे हॅव द वेल डेव्हलप कंडक्टिंग सिस्टीम तर मी सांगितल्याप्रमाणे हे जे स्पोअर डेव्हलप होतात त्यापासूनच ते स्वतःचं सेक्शुअल प्रॉडक्शन करत असतात त्यानंतर पुढे बघणार आहोत आपण नेक्स्ट पेजवर फेनेरोग्राम्स तर बघा इथपर्यंत जे झालेलं आहे फेनेरोग्रामच्या आधी बघा इथे वर काही दोन लाईन्स दिलेल्या आहेत ऑल दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द स्पोअर फॉर्मेशन दिज आर कॉल्ड द क्रिप्टोग